è arrivata una funzionalità pazzesca dentro YouTube Analytics, finalmente sappiamo quelli che sono i video che vanno bene e i video che vanno male, altro che l'elenco dei 10 con le cose sommarie, è una cosa seria, concreta, ve la voglio mostrare, voglio farvi vedere come si usa, voglio come ci si arriva, perché è importantissimo. C'è un percorso, se sei la prima volta che vieni qua, che si chiama Road to 10.000, che è, sta andando avanti, è, una, è un percorso gratuito che unisce YouTube a Connect.gt, dove si prendono poi gli appunti. Quindi trovi tutto nel canale, c'è la lezione 0 e la lezione 1. Lo dico a tutti quelli che stanno partecipando, la prossima lezione sarà tra una o due settimane, sarà anche quella lunga, ho bisogno di mettere le basi. Poi arriveranno anche delle lezioncine, sicuramente saranno anche live, eccetera, eccetera, però le prime devono essere registrate lunghe perché mettiamo le basi e passerà un po' di tempo tra una e l'altra perché sostanzialmente io leggo tutto quello che scrivete e cerco di migliorare in base a chi siete, a cosa fate, non così a caso, non è che posso registrare a caso, è su di voi il percorso, non è solo sulle mie idee e quindi ho bisogno di tempo per leggere tutto quello che mi scrivete. Continuate così, entriamo ora in quella che è la funzionalità che voglio mostrarvi, è pazzesca. Allora, andate dentro Analytics di eh, YouTube e sostanzialmente, anzi mi metto da quest'altra parte che è meglio, ok, mi sposto un attimo. Allora, andate su Analytics e poi sostanzialmente voi... Eh, entrate in, nella modalità avanzata, si clicca in alto a destra. La modalità avanzata, poi, è ancora in alto a destra, c'è confronta con. Confronta con, finalmente, c'è una cosa importante che è first 24 ore, ma non è solo first 24 ore, cliccateci e vi riporta ora nel rendimento. Sistemo un attimo la pagina. Allora, che cos'è questa cosa e come si usa? Perché finalmente abbiamo qualcosa di importante. Innanzitutto i dati vanno fino ad agosto eh, dell'anno scorso, quindi quando scegliete il periodo, che è la prima cosa, di, da confrontare, quindi confrontate i dati fino ad agosto, hanno questi dati. Poi hanno non solo le prime 24 ore, che sarebbe ok, va bene, ma hanno anche i primi 7 giorni, e i primi 28 giorni è diverso da tutte le altre metriche che noi abbiamo perché misurare gli ultimi 30 giorni non è la stessa cosa che misurare i primi 28, le prime 24 ore, i primi 7 giorni. Importantissimo per tutti quelli che in qualche modo usano YouTube con frequenza. Con frequenza non significa per forza con la data precisa una volta a settimana, ma con frequenza che hanno abbastanza video che pubblicano abbastanza video e quindi il confronto tra i video non è così facile capire se avete beccato l'interesse non è così facile allora questo è fondamentale questo è fondamentale perché ci mostra i video con il miglior rendimento e i video con il peggior rendimento ma non solo per le visualizzazioni e questa è questa la cosa incredibile anche per impression Percentuale media visualizzata, durata, tempo di visualizzazione. Andiamo a vedere percentuale media visualizzata. Quali sono i video migliori? Passando col mouse vi mostra la, che video è. E infatti il primo è uno shorts, ovviamente. Il secondo è uno shorts. Il terzo è uno shorts. Il quarto non è uno shorts. È immuni fallimento di stato, per esempio. Guardate, gli shorts non andrebbero tolti da qualsiasi sistema di analisi, secondo me. Poi abbiamo numero di mi piace. Qual è il video con il numero di mi piace maggiore? È finita un'era di internet, 22 gennaio. Poi, guardate, addio al mi piace, numero 3, Mark Zuckerberg, visualizzazioni. Ora vi, vi, vi mostro, entriamo nel dettaglio un attimo. Il numero 1 è finita un'era di internet nei primi 28 giorni, ma se io lo metto nelle prime 24 ore, ovviamente, le cose potrebbero cambiare. Vediamo se... Ok, vedete che leggermente il grafico cambia su questi giorni. Ovvio, tra i migliori e i peggiori più o meno sono quelli, però pensate voi quanto vi può essere utile una cosa di questo tipo messa su alcuni dati. In questo caso visualizzazioni per video, questa riga è dei 1500 nel mio, perché uno dei massimi è vicino a 6000, e poi mi dice il peggiore, guardate, profilo personale, come programmare un po' sul profilo personale di Facebook. Guardate, questa è un'ottima indicazione. Allora, questa è un'ottima indicazione perché ci sta dicendo su che cosa andiamo bene. Non significa che dobbiamo per forza produrre video di questi argomenti, ma io posso incominciare ad analizzare e dire ok, questo è andato bene, qui prima c'era Pornhub, non c'era Google, eh, questo è andato bene perché, boh, non lo so, magari ho fatto una buona copertina e un buon titolo, ma il terzo, per esempio, è iniziata una guerra, ok, posso iniziare a fare dei ragionamenti. E qui mi mostra i pannelli con video col miglior rendimento, me li mette in colonna, con il nuovo che io prima avevo messo anche il numero di mi piace, guardate, video con rendimento nella media e poi qui video con il peggior rendimento, io so che cosa non devo fare. 
per esempio è una funzionalità veramente veramente utile inoltre qui potete aggiungere delle colonne che sono sempre quelle tempo di visualizzazione in ore e quindi incomincia a diventare molto interessante numero di non mi piace ok qual è il video col numero di non mi piace questo stacca tutti perché non è censura argomento molto che, che divide molto questa cosa qui quindi è normale che ho un numero di non mi piace sicuramente elevato ma il secondo ne ha solo 7 guardate 7 qual è il peggiore in questo caso quello che ne ha 0 probabilmente quelle che hanno anche poche visualizzazioni no è una live uno shorts o oh, no quarta lezione un'altra live guardate quante cose che si scoprono andando a per esempio le impression interessante qual è il video con il miglior rendimento in impression Ah, è questo, addio al mi piace, come mai non è questo che ha fatto molte più visualizzazioni? Questo ha fatto molto più impression nei primi sette giorni. Andiamo a mettere nei 28 uguale, vuol dire che le persone lo cliccavano tantissimo, quindi vuol dire che ho fatto una buona copertina e un buon titolo. Andiamo a vedere le prime 24 ore, cioè capite quanto diventa importante andare a usare il rendimento dei video nelle prime 24 ore, nei primi 7 giorni, nei primi 28, per voi strategicamente diventa veramente veramente importante andare a fare una comparazione seria tra quelle che sono le pubblicazioni che fate, perché in questo modo vi rendete conto cosa va, cosa non va e cosa è nella media. E qui riuscite a capire cosa non fare e vi segnate tutti gli errori che avete fatto, cosa non fare più nel calendario editoriale perché lo sapete voi sempre non è solo dei dati eh? perché altrimenti io vado a, fare, vado a trattare sempre questo argomento qua ma non ha, non ha senso ovviamente bisogna sempre usare sale in zucca e poi potete comparare anche i periodi quindi potete addirittura andare a dire per esempio guardate si possono fare delle analisi importanti andiamo su dicembre solo dicembre prendiamo dicembre perché magari cambiate qualcosa no? tra eh, dicembre e gennaio cambiate la tipologia di video e voglio sapere a dicembre i video delle prime 24 ore qual è stato il miglior video questo qual è stato il secondo questo ok dicembre ho incominciato a fare il tg per esempio no allora facciamo per, per impression in questo caso allora invece che dicembre che ho avuto dei dati secondo me buoni da quando faccio il tg su fast forward è questo sì, vi sto mostrando fast forward guardate ok dicembre nelle prime 24 ore sempre quello perché è stato Cosa ho fatto? Ah, novembre e dicembre, ho sbagliato, andiamo a mettere novembre solo. Ok, 30 novembre, va bene. Ok, questo, è finita la pacchia, quello dedicato a Twitch, ai Twitch creator. Poi, guardiamo questo, a Ranzulliani deviati a me, prima 24 ore. Prima 24 ore è importante perché vi dà proprio l'idea di quanto siete stati bravi nel creare titolo e miniatura. Invece, sette giorni, incomincia a dirvi quanto è bravo poi anche... Eh, siete stati bravi a catturare anche l'algoritmo perché YouTube incomincia a spingere questi video rispetto ad altri. Prima 28 giorni lo è ancora di più, ok? E lo potete, se mettete impression è proprio perché YouTube vi sta spingendo. Visualizzazioni cambia leggermente un pochino, ma vi aiuta a capire anche quei video che magari non sono andati così bene, sono nella media e potete migliorarli, potete migliorarli andando... Non lo so, a rifare per esempio la copertina, andate a rifare la copertina o il titolo per cercare di impattare di più o fare qualcosa da un punto di vista SEO. Ecco, secondo me questa è una delle funzionalità da guardare di mese in mese, cioè io mi metterei eh, a tavolino ogni mese e andrei a controllare cosa ho fatto bene e cosa ho fatto male, cosa mi porto a casa e cosa migliorare e cosa non faccio più. Spero che questa indicazione sia importante per tutti voi. E venerdì esce un altro video, parliamo di un'altra funzionalità non così importante ma che potrebbe essere utile nella promozione dei vostri video ehm, che è nata da poco, che si chiama Clips, ve la voglio mostrare, voglio mostrarvi come si fa e che cosa poteste fare per diciamo, aumentare la visibilità del vostro eh, canale e dei vostri video. Noi ci vediamo quindi venerdì. Mi raccomando, se siete qui iscritti e vi interessano queste cose, siete arrivati fino alla fine e ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate le notifiche perché ci saranno dei video sempre molto belli. E lasciatemi anche commento, mi piace, perché l'obiettivo è quello di creare una grande community su Creator Pro. Mi raccomando, a venerdì.